。你给人家老板说说，说清楚，这东西到底从哪来嘞？我该这样捡，我还以为这是个破眼盒子嘞。眼盒子哪有那么破呀、啊？我看你这个是乳盒的大型选材，地上捡的应该是别人掉的。来，我看一下。你都不知道啊，现在的小孩啊，啊你特别淘气。那是。这毛钱拿过来一个这东西，嗯，把我吓了一大跳。嗯。有人说这一个能值几十万。你说值几十万有点夸张了。你这个是平底组合的大型悬伞，而且还是一块带点板。所以说，平底只给了一个零九戳记的表示，但是整体状态还是不错的。你看这笔面，这都是原汁原味的酱材，好板好笔，只可惜没有好命啊！确实，这种医院不是一般人能玩的。这种来历，你必须得问清楚啊！他确实是当旧烟盒子捡回来的哦。现在那么大的孩子，嗯，都玩那种烟卡，嗯，他回来让我给他叠烟卡嘞。这确实不是旧烟盒。更遮不住来那种眼卡，但是像恁儿这大的孩子，那确实不适合玩那种眼卡。玩眼卡也不是啥好现象，除了是让孩子去攀比，还是攀比。好在回来孩子给你说一声，不然自己私自打开的话，那这块医院这平底啊，他就作废了。主要是我家孩子太淘气了，嗯，他搁着窗户，嗯，从那个啥，从人家那桌子上拿的、哦，当时我也以为是人家不要的那种烟盒子呢。那从桌子上拿，那就不是在地上捡了，这是两个区别很大的地方。咱就打一个比方，别人抽烟把烟盒扔了，那就是垃圾不要了，而别人的烟盒放桌子上，那不叫扔啊。更何况，你这还是一块银元啊。我只是这样子给你打一个比方啊，我明白，具体在哪里来的、嗯、我也说不了、哦，我还以为我这一次发大财了呢。那、嗯、发大财，我觉得你应该更揪心啊！你想想，那孩子也就十来岁的样子，你这忽然间拿出来一个这么贵重的东西，你作为家长应该担心才对啊！毕竟这银元的价值和他这个年龄挂不上钩啊。你刚才不是说了吗？嗯，这根本值不了几十万，对，值不了那么多钱。嗯，我就去当一包烟钱的价钱而已、嗯哦。哦，那你当一包烟钱的比喻，这也太不恰当了。为什么这么说吧？因为现在你随便拿出来一块银元，这都得几百上千了。你更何况你这是一块龙样的，你像普通的那个生龙来都算了，你这偏偏又是一块大型宣散，龙阳三剑客里边排名第二的。因为大型宣传一共发行了三个版，而你这个又是存世量最少的阿后点也就是比普通的这个阿后边多一点哎，这个版啊，它这个价位其实和赵中价位相当，但是实话实说啊，你这个版好，但是稍微带了一点缺陷。零九就是戳记，它这个戳记啊，就是过去钱庄为了检验真假，专门打上你的。刚才我就说了，好比没好命，就是你这个道理。但是你这个阿后点笔面包浆，它又是最好的。你看这两面，它又是原汁原味的酱菜。如果不带戳记啊，那价格都得成一样了。目前凭借你这个状态而言，我觉得大几千万把块钱完全没啥问题啊。乖乖嘞，我也以为就是一块破银元，嗯，想着也就值个百二八十的那个烟钱啊，没想到一下子能这么贵吗？我看您是对银元啥都不懂啊，咋可能一块银元值百二八十块嘞？这里边你好歹也是二十多颗银子嘞，你就是当破烂卖，现在也得二百以上了吧？关键是大清宣传，他现在是无稽文物啊，更何况你这个品相状态又这么好嘞。老板，我看你说话挺实在的，嗯，就按你说的价钱算，嗯，大几千的钱，嗯，完全可以给你留下，嗯，规矩我们好好清楚一下。哎，我都跟你说半天了，你这当家长了，咋这执迷不悟嘞？首先，这个银元的来历啊，你都没搞清楚，你想变现，这弄的也太不负责任了。这种来路不明的东西，第一我不要，第二我劝你啊。还是给孩子问清楚来历。如果孩子犯错，你得加以教育；没犯错，你得正确引导。这个银元给，你还是先拿回去吧。亲，那个走走走吧。我这个人啊，非常聪明。嗯。哎，加上那老银元上面、嗯，我专门做了一些手脚。嗯。又炸又擦，做了好多标记。嗯、这好好的银元，你这又炸又擦，做标记，这银元不炸坏了，你这还卖上啥价钱了？来，我看看啥。哎，价钱应该影响不大啊！我做了标记的原因啊,啊，就怕别人给我偷梁换柱了，不然损失都能大了。你这为人处事谨慎一点是好事，但是在破坏银元的基础上就有点不严谨了。好在你这几块啊，这都是冤大头。
，如果都是龙阳的话，你孙少拿一块，这都不合适。我靠，我看你这几块银元问题都不大。一块带戳记的，有几块带清洗带划伤的。你这做法，这都是聪明反被聪明误啊！咦，这有啥聪明误的？嗯，你都不知道。嗯，你看俺农村，嗯，专门有人收这个东西的。哦，他们提前拿去讲了呀、哦，有换走。你说的这种情况确实存在。过去农村有那种偷梁换柱的，但是你完全没必要去清洗，尤其是哎这种过度清洗的。你看上面这带着都有擦丝，哎。这完全就损坏姻缘的底板了，没事儿啊，这根本不算啥毛病哦。价钱我也都打听好了啊，一个冤大头，一人给我报十万。哦，十万呵呵，十万不买你这种冤大头了。像那种鸳鸯共和军阀币，哎，它的可选性就比较多了。同样是原始开的姻缘，像你这种是国际民国常见的流通货币，家家户户都有，比较常见。而鸳鸯共和就是原始开，它带来一个高帽，辨识度比你这高。咦，你的意思，嗯，就是比我这个多个帽子，对对对，我见过那种医院，啊，比如说那古尔街上，嗯，那地摊上摆的到处都是，几块钱一个。你说的很对，像那种军阀币是地摊上的常客，因为普通的冤大头比较常见，你摆地摊上也没人稀罕。像那种军阀币，平时啊生活中很难遇到，地摊上几十块钱，哎，被别人买回去，装点一下门面用了。咦，像那种假币啊，嗯。我都不屑一顾，那是，反正啊，我瞧不起，都是那种国宝榜。哦，你说我这也真利吧？嗯，花多少？我觉得你这和国宝榜区别不大，因为国宝榜都是去地摊上花最少的钱，动不动就认为捡几十万的漏。而你拿过来的这些冤大头啊，这虽然说是真币，但是一块想卖到军阀币的价格也是异想天开，因为你拿过来的这十块冤大头都是常见的三九十年。里面缺少发现量最少的八年，我刚才简单的看了一下，你这里边有一块九年的金发，九年金发，你看与其他冤大头不同之处，就是它这个发丝，哎，比较臭，哎，然后你看一下它的夹合面，第二个夹合面，哎，为鼻毛，哎，然后九点钟方向，哎，缺一个小内饰，但是你这状态实话实说很一般，这比常见年份的不带斑的贵到二到三百。就拿你这些啊，没动过手脚的来说，呃，这个十块的话也就万把块钱吧。哎，我听你说这价格，嗯，都是有鼻子有眼的呀。嗯，十块一百万的价格，嗯，你都给我估一万。对，你感觉我会卖给你吗？嗯、呃，你卖给谁都没关系，关键是这个得价钱合适。你一块想卖十万，现在能出这个价来啊，只有网上那个股票要价的那种骗局才会给你出那么高的价。他们都是图你的鉴定费的，你可别傻乎乎的信以为真了啊！你也别往人家脸上抹黑。没有没有，口说无凭。嗯，都我这十块老银，嗯，哪一个少十万块钱、嗯，我也不会卖给你。呃，你去试试也行。哎，就我刚才跟你说了，就像你刚才砸了带伤了呀，反正就是还不到一千。嗯、呃，反正他们让你掏钱的时候啊，你谨慎一点就行了，因为你这些银元，这有一部分是你自主聪明。搞出来的问题，你咱王婆卖瓜，你不能自卖自夸，这可不行。反正能说了，该说了，我也都跟你说了。你也是一个聪明人，你回去仔细考虑一下吧。啊、我也不用考虑，你说的话、嗯、一句我也不信、嗯、啊。啊<笑>没事没事，你记事儿。大伙气得不得了，你看俺二媳妇的嫁妆这是啥？看着飞不露肚的。哦，这能是房金吗？这我拖着挺沉的，这估计得有半斤重。我看他的这个造型，这像过去的马蹄金。那儿媳妇没说这是搁哪来了吗？他说了，他说这是他家的宝贝，家常的宝贝，家、哦、常的。嗯，说是几百多年的黄金，这不又不顶吃又不顶喝的，你说要它干啥？怎么要它有啥用啊？你看你这话说了吧，它既然是古董，它就有古董的收藏价值。我刚才说啊，它这个形状有点像马蹄金，这拖着重量有半斤重，也比较符合马蹄金的重量，因为过去的马蹄金啊，黄金含量并不是四个九。所以里边含了有少许的其他材质，这个颜色经过这么多年的氧化，就变得灰不露珠，这这很正常。你说起来，它这颜色了，我找俺朋友问问价。啊、嗯哦，他说黄金不存，嗯，准备给我按三百块一克收回收。哇、哦，你可拉倒吧，三百块钱一克，你现在上哪去买黄金？人不可貌相，海水不可斗量。像马蹄金这种东西啊，它可不是随便，对吧？你看，呃，含金量来算的，因为它这个收藏价值。远远高于金价
。再说，爷，这也不是您的东西，你不要私自做主变现啊。哎呀，不卖不行了。嗯。我说这上个月结婚，我借朋友十万块钱。嗯。要么把这个呃金块给俺朋友，要么再多给他几万块钱。哦，那你这个朋友也太不地道了，这是典型的坑你啊！那要么把马蹄金给他，要么多给他钱。你这没有第三种选择啊！马蹄金给他一颗，给您按三百来算，这恐怕半斤多重，这还不够他的十万块钱的本钱吗？不够也没关系，有朋友说了，剩下那两万块钱以后可以慢慢还。哦，啥时候有钱啥时候还，不管你，我媳妇非体谅我嘞。我倒觉得把这个马蹄金还给那朋友，肯定你们的家庭矛盾要开要开战了。你想想，那儿媳妇的嫁妆是啥？这是他爸妈给他留了一份念想。你这不坑不花的给他卖了，这算咋回事啊？我觉得我儿媳妇理解我嘞，毕竟我拿十万块钱借那十万块钱，也是为他准备结婚借嘞。哦，再说这一个破东西，好歹也卖几万块钱呢。<笑>我倒觉得，这个不说你卖的价钱也都算了，说你卖的这几万块钱，本不该生气的也生气，因为你这账算了不清不楚，连现在的金价你都搞不懂，半斤重的黄金现在。都得十几万了，即使马蹄金的黄金含金量不纯，你就按百分之九十来算，这一疙瘩现在也能卖个十万毛头吧？我这说的是它的金价而已。现在咱们来说它的古董价值，马蹄金距今已经上两千年了，出土的那都是马蹄金啊，都是中空的形状。而你这个这是实心的，首先年限未知，但可以肯定一点的，含金量它是很高的黄金，因为比重和成色在这放着呢。加上你这个是那儿媳妇的嫁妆，我觉得无论他值多少钱，你都不能变现。即使你现在缺钱变现，我个人给你估的话，低于十五万你就别出手了。这是我的估价。十五万也行啊，那等我回去、嗯、给我朋友最低要十五万、嗯。哦，这样就可以把钱账还上了。哦，反正最低不能低于十万。我发现你这个意志力不够强大，我都给你估到十五万的金价了，你这还是不能低于十万，你这是对那朋友要妥协啊。我再给你说一遍，你这当婆婆的有难处，你可以推心置腹的给那儿媳妇儿讲一讲，到时候她同意，对吧？你再去变现，这不更好一点吗？我感觉绝对不能给她讲，给她讲了之后，她、啊、肯定不让我卖。哦，卖了之后，她天天吵我，这、嗯、都没关系。哦，哦天天吵你呵呵，那你这有罪受了。我觉得啊，这个钱财乃身外之物，婆媳之间的和谐才是最重要的。钱十万块钱也不多，你现在上哪上班对吧？你也可以慢慢还，真没必要去变现那儿媳妇的嫁妆。尽量你不要去捅这个马蜂窝，不然的话，以后那婆媳关系处不好，你不是在家里天天受罪吗？是不是？没事啊，这点小事你就不用管了啊,啊。我那我我没处理好，谢谢你啊。啊啊，没事没事，你自己看着办吧。我有一个客户是小白、嗯、哦，他拿一个银锭给我换成四百克的银肉柱，嗯，你帮我看看，应该不会赔钱吧？我看你这个是十两的馒头锭，换成四百克的手镯，肯定不会赔钱啊。好歹你这个是古董啊，来我看看这样的。英雄所见略同，咱俩可想到一块儿去了、啊。我感觉也不会赔钱。嗯，其实啊，我也是第一次接触这玩意儿。第一次接触这种平底盒子锭，首先啊，你一定要学会看真假，最起码你得学会输入它这个盒子上的编号，去官网对比细节。不过好在你这个馒头钉啊，一眼大开门，你看钉面带光，评级给分也挺高的 ，M S 六十加，相当于是未流通的状态了。适量的抗击伤钉，用四百克银肉柱换的话，你这是大赚特赚啊！哎，我感觉也多少能赚点嗯，因为凭借我开金店这么多年的经验啊，我知道啊，啊我这个客户就是啥都不懂。嗯、那用银钉去换银肉柱，肯定这人啥都不懂。给您实话实说吧，一般家里边有银锭的，很少有人懂它的行情。你像过去九几年的时候啊，很多人都拿这些东西出来加工银肉镯，加上之前毁坏了也有很多。所以像这种银锭啊，存世量并不多。说实话，我也是这样想的。嗯。所以才敢用这四百克银肉镯换。哦。但是啊，俺老公更细心。嗯、哦好。说这个银锭含银量低。其实，恁老公的担心是多余的。无论是银锭含银量多少。咱都可以肯定一点了，银锭不会毁坏，当旧银子去卖。何况像这种过去适量的商锭，对吧？含银量也并不低啊。你通过它的银色，你也可以看出来啊，含银量在九九八左右。你可说着了，嗯，我看着这颜色也可白，对吧？他说了，嗯，这个银锭也不是他家传的，是别人送给他玩的。啊、你可说对了。
一把拿这种银锭去乱换银手镯的啊，通常都不是自家家传的，毕竟不是自己家里边的东西，往往都不知道珍惜，不然这一次啊，也不会让你捡这个大漏。一次漏就行。嗯。刚才那个客户给我打电话了。咋说？他想从我手里要回来。哦。你看看能值多少钱吧？那给您要的话，你还真得给他还回去了。因为这个十两的伤内啊，你看状态该这搁着了。首先从重量上来看啊，三百八十点六克的重量，换走你四百克的银子，这明面上是他赚了你二十克的这个便宜，你加上四百克银手镯，应该好几个吧？整整七个。七个的话，每一个手镯又多了一些工费在里边，但是你的成本也不高，能换回来一个十两的伤顶，价值也是没法比的。因为这个十两的钉子啊，你看可。那你现在也得二三十一克了，商定的贵贱，主要是看它的状态。首先，你看这顶面，完全没任何毛病，顶面带光，包括它这风格也是无可挑剔的。云南馒头顶啊，看着非常舒服，中间这个康记这个戳啊，应该打的不是太深。你看一侧深，另外一片浅。相当于是银元里边的偌大现象，好歹工模凭你给的是 M S 6是加了分值，综合打分的话，我看还是不错的。我个人看价值的话，应该在一万以内的市场价。一万的话，对，那我这一次就赚大几千了。嗯，因为现在银子价钱虽然说贵点嗯，我那七个手镯成本都在工费上，卖给你吧。你刚才不是说客户给你打电话要了吗？这专属卖了，这也不太合适吧？我告诉他已经卖了。哦，那你这种行为是属于到嘴的肉不想吐出来了。你这样处理事情很容易引起纠纷，毕竟你这一下子赚走别人这么多钱不合适。我建议你啊，可以把银锭还给客户，那七个手镯你该咋收费咋收费，正常收费不就行了吗？你这话说的太轻松了啊！如果这个银锭是假的，嗯，那我四百克的银手镯全赔了。对，未经他人哭，莫劝他人散。那你这样说的话，多少确实有一点道理。那你也算是冒着风险收别人的东西，确实不容易。具体该咋办？那你自己拿回去吧，跟那家人好好的商量着，你到时候你看着办吧。哎，好好回去商量一下、哎，谢谢你啊。哎哎、没事没事。我拿西天市去古尔街捡了一个漏啊，几千块钱的一个龙娘，嗯，我只花了一块远大头的钱。你这个银元确实不简单。这种是陕西省造的七千二分的样币，我是第一次见。你买这块银元，竟然还用锡铁石去锡，这银子肯定锡不起来啊！不是锡铁石啊，是银元鉴定器强刺。哦，我用这强刺一锡，那立马都翻了个个、哦，绝对是真币。银元鉴定器啊，它只是一个参考工具，它的准确率并不是百分百。就拿你这个陕西的样币来说吧。其实辨别银元的真假、啊，完全可以通过它笔面的压力，还有它的包浆。最关键的就是你买它的价格，因为你花一千买回来一块洋币，那绝对不可能啊！没啥不可能的，<笑>那你认为不可能的事儿，我照样给买回来了。嗯嗯嗯。最主要还是银元鉴定器起了大作用。我给您说一下银元鉴定器强吃的原理啊。如果我们学过化学都知道，强吃啊和银元在快速翻动的过程中产生磁场。快速翻动啊，以此来检验是不是银子。如果是银子的话，它就会翻面；如果不是银子的话，它不会翻面。但是用它来辨别真假，基本上没啥用啊。怎么会没用呢？嗯，我这个银元它就能翻面啊。如果不是老银元的话，我都把它吃了。银、嗯、元绝对不能吃。我的意思是，强磁鉴定不一定准确。如果现代人用过去银元的配比去造假，那么强磁它一定能翻个，能翻个。你就能百分百保证他是老了吗？人家老板都给我承诺了啊！咋说嘞？到任何时候、任何地方，嗯，如果发现不是金的，赔我一百万。哎，人家老板承诺了没毛病。你这个银元你不用看，它也是银的。但是玩收藏讲究一个老气儿啊，银元必须得倒带，毕竟二十多克的银子，它值不了几个钱啊。绝对值。嗯，这块银元它都是老的，<笑>我上网都查过了啊。这块银元能值好几千块钱呢。我觉得你这个确实对银元不太懂，几千块钱你现在能买到嘞，可能也只有北洋和那种各省份常见的神龙。刚才你拿出来的时候，我就说你这块银元是洋币。你可知道，在过去啊，陕西省它压根就没有发行过银元，它并不像其他省份有造币厂，所以这个洋币啊，它非常稀少，一般市面上不可能见得到。像你说了，在古尔街买嘞，这是第一个可以的地方。一样币啊，并不像你说的只值几千块钱，它
，它上千万，它都有可能。因为你的这个币面状态它并不差，相当于是未流通的品相了。但是实话实说啊，品相越好，真假也就越容易辨别。包浆，你看，虽然说发黑，但是啊，它并不老。你包括它的字面、龙印，你看，整体看着都可以。你不能看它这个边池，你可以看一下它这个边池，整体画一。这个我个人看的话，真银加币二百块钱一大关，二百多块钱一个。对，你别给我闹着玩了。没有，我这可是一千天的漏啊，咋可能只值二百嘞？我只是大概的给你估一下这个价，嗯，纯粹啊，你这个银元就是银价而已。你想想，古二节那都是藏龙卧虎的地方，如果真有样币的话，别人怎么可能只卖一块冤大头的价钱呢？你感觉我分析的对不对？我觉得你这是看我不懂，应该是诈唬我的吧？没、嗯、有没有，不会是你想见我的漏吧？呃，没有没有，你想多了。自始至终我都没有说要你这个银元的意思，二百也只是给你参考一下它的银价而已。银元鉴定器那个枪支啊，只是在鉴别银元的过程当中，它只能起到一个简单的参考作用。下次你在买银元的时候，希望你不要靠这个反面。来保证它的真假，因为它有几率啊，呃，造假。比如说按照过去的银子造假就能翻个。具体你这块银元能值多少钱？我建议你啊，出门你再去找这个别人问问，找那种专业来问问，你都知道了。哎，好了好了好了，道不同志不同<笑>啊，对对,对。我看咱俩啊也做不了生意。那是那是。谢谢您的鉴定啊。不用客气不用客气。这还是这压岁钱，我看着像黄铜，这该不会是假的吧？嗯哎，这都已经平均入盒了，咋可能像铜了嘞？正儿八经的民国，这是，呃，一两的小黄鱼这装盒子啊，这显得不是太黄。我看这前后左右，这都没啥问题啊。这咱朋友从国外带过来的哦，因为以前我借给他五百块钱，哦，他说，嗯，算是给我的抵账了。嗯哦，那你这抵账很划算啊！不管咋说，这毕竟是黄金，这在民国时期啊，它的购买力非常强大。你看可称的话，你看上面它写的有三十一点二克，含金量，你看上面标注的也有百分之九十八左右。哎，这上面标注的很规范，正儿八经中央招币厂的杰作，现在算五级文物了。它比这个金殿的同等重量的三十克的手镯，它不会便宜了。反正我不是太懂，嗯，俺媳妇儿啊，她是假的，嗯，她不相信这是黄金，哦，她准备拿这个去加工金属镯了呗。千万不能去加工金属镯，太不划算了。第一个，含金量它不比四个九的亮；第二个，你毁坏啊，呃，实在是太可惜了。如果非得带那个金属镯啊，我感觉你可以先变现，直接去买成品，我感觉是绝对是用不完的钱。嗯，人家今天老板看了这个东西之后啊，他说了，嗯，他愿意给我们免费兑换。哦，我也不知道这里面有啥原因。这还能有啥原因？人家开金店来免费给你换金手镯，这里边肯定有钱赚啊。刚才我跟你说了，你这是古董，五级文物。你看上面标注的年份是一九四六年，一九四九年那时候铸造的。它这个存世量极少，<笑>你现在一颗换一颗黄金，我感觉也在吃亏啊。嗯，我知道金店里面啊，它一般都有套路啊、嗯哦，对，都是咱说拿租金给他换，嗯，他都会给他拿一些对含金量低的首饰呗。对对，你像我这需要注意啥？需要注意啥？金店换购的套路我不太懂，具体给你换啥样的黄金，我真说不了。我只知道这个一两的小黄鱼，你最好不要去换，你可以先变现，然后考虑着再去买呗。都像你说的那样嘞，这含金量低，嗯，对，给人家金店去换，嗯，人家还不乐意了呀，嗯，那你说这能卖多少钱呢？我这样跟你说吧，这个一两两小黄叶在过去它是通用货币，它用四个九的这个黄金啊，它容易磨损，因为它上面你看上面带了有字口，包括数字，还是这个汉字。它其实道理是和银元一样，就是怕流通的过程当中磨损，才会往里边稍微加一点点铜，仅此而已。为什么金店求之不得给你换嘛？最主要就是有利可图，因为黄金啊，你现在要多少都可以买得到，只要你有钱。而这种小黄鱼呢，在过去它的铸造量它就那么多，数量很固定，所以就显得贵了一些了。再说你这个小黄鱼整体状态，你包括它的字口啊，还是可以的，相当于是 M S 61。未流通的品相，皮和平底啊，已经给过分了。而且凭你目前这个状态来看的话，我个人看两三万吧，三万左右。三万？对
。那照你这么说，这今天的老板确实有钱赚啊。嗯，对。他那个十几个的金属座才一万多块钱。嗯嗯。差点的，我这不是亏一万多吗？那对啊，那我刚才就跟你说了，免费兑换不划算。那十几颗的金属座，一万多花到多少钱一颗呢？而你这个是古铜，比金店的那个首饰虽然说贵了一点，但是它有古铜属性在里面，它有市场，不比你的金属座，它是按金价来算的。哦，对吧？你这样说的话，俺、嗯、这个朋友啊，嗯、也太懂得感恩了。那是。当时我那一个月五百块钱的工资啊，全部借给他了。嗯，对。没想到啊，他就还我这么贵重的东。哎，那朋友确实不错，一下借五百，还你三万的东西。还是应了那句话，滴水之恩，他是这当涌泉相报了。干脆你也别卖了，你好好的拿回去，好好的放着，当个这个礼物留着，这多好嘞，对不对？好，好，好，你说的对，嗯、我现在把金矿拿回去。哎，对，跟媳妇儿好好分享一下喜悦。对，对，对。俺伙计送我二十块银元啊，我去给俺闺女加工金属座。嗯，那个金店的老板、嗯、二话不说，给我免费拿换走四个。嗯，你看看我这究竟啥情况？我看你这全部都是平底组合的银元，如果假的话，金店老板绝对不会给你免费换。来，我看看这样。我感觉这事也有蹊跷啊！我还专门给送快递的伙计打个电话，咋说啊？他说这银元啊就是假的，属于无人认领啊。再是无人认领的快递，联系不到客户，也不能随便送人啊。我看你这元大都并不假，况且这都已经平底组合了，而且这都是老财，这搁这盒子看，里面这都是一眼开门的。这一盒数量装的是二十个，你少四个的话，还剩十六个。如果拿这种老财换一手镯的话，那你未必就能赚到便宜啊！我感觉还挺划算的。嗯，俺闺女换了四个一手镯啊，拿一个都是二十多克，哦，四个好歹换一百多克的重量。四个一手镯一百克的重量，那你其实去金店买也花不了多少钱吧？虽说现在银子涨价了，金店的银手镯应该在十几块钱一克，一百克也就一千多块钱的样子呗。但是我看你这是五彩银元，哪一个状态都不错。四个换一百颗银手镯，你吃大亏啊！反正也是不值钱的东西啊！我伙计啊，跑快递的、哦，一个月都联系不上客户。哦，昨天晚上喝醉了，送给我了。怪不得那伙计会送给你，你这是趁他喝醉给他要了呀？你这种说起啊，很不恰当。第一，喝醉算是无意识赠与，不算数；第二，这些银元啊，暂时联系不到客户，不属于那伙计。再说他一个月也挣不了几个工资啊，可不够赔人家了呀、啊。没你说的那么严重，我伙计一个月也不少挣，据、哦、说能一一个月能挣五六千吧。哦，反正都是假的，无所谓。快递员一个月五六千的工资还算可以，但是现在都是一家一口，开销又有那么大。你作为朋友，你不能拉他的后腿啊，因为你拿过来这十六块元大头，这全部都是真的。是真的，也值不了几个钱。今、嗯、年的老板都说了，咋说？银元的含量低，哦，一个也卖不了几个钱。含银量低，那是他看你啥都不懂，故意说了一套说辞。银元是九银一桶，含银量百分之八十九，而你换的手镯啊，应该是四个九的含银量。这个明面上看，你是赚了大便宜，一颗换一颗，这又不给你要工钱。你想想，人家开金店的，谁会去干赔钱的生意嘞？完全因为你这些金元大头啊，价值远远高于啊，你换的那些银手镯。银元现在是属于无机文物，存世量是越来越少。虽说你这些啊都是常见的元大头，我刚才简单的看了看，你这里边也没有之前的八年，但是整体啊，你看这些品相还是不错的。这个个这都是老五彩 ，P C C S 的评级，虽然说没给分，但是五彩宝奖。平时比较难遇，我就随便拿这一块吧。你看看它这种包浆，现在你买罗币的话，它也不会便宜了，因为皮壳松平啊，它给分率哎本身就很低，再送的话应该就有分了。一块的话，我就给你按一千五六，完全是没啥问题啊。一块一千多吗？对呀、啊。我昨天还找专门找这种扎银点的银元，嗯，给他换了。谁知道这银元越扎越贵啊？这种银元不是扎，这是银元独一无二的五彩宝奖。一般出二银元的朋友啊，都会选择那种稍微干净一点的银元。只要是老玩家，都会特意选择这种带彩的银元，因为这种带彩的银元贵啊，尤其是这种入皮盒的，现在在市面上那更受欢迎。那你这么一说，我伙计给我的二十多块，一下三万多。嗯，对，这确实不是闹着玩的。那是。那我该咋办好嘞？咋办好？那依我看的话，你赶紧把这些银元啊
一个不着嘞，还给那伙计。这几万块钱的东西可不是随便送着玩的。另外，把今天你那免费送出去的这四块也赶紧要回来。四个银饰座，你回去该给你也补多少钱？补多少钱？哎，对吧？因为昨天你也不知道这个价值。把事情的原委啊，给人家今天老板说一声，对不对？都能理解。你说的对，那我得赶紧啊，把它要回来。对，赶紧回去。谢谢你啊，不用客气，不用客气。老板，你看看我这号的金锭，他给我用钳子直接扎了一下。啊，你说这营不营养？价值？这号的东西被扎成这个样子，你卖的话肯定是营养它的价值啊。不过从扎的地方来看，你这个小玩意儿也值不了几个钱啊。啥叫值不了几个钱？我这好歹也是六十七克的黄金啊。哦，说好了三两两卖给他的，这直接给我扎了，扎坏不要了。我来说句公道话啊。就你这么大个的体积啊，重量只有六十七克，这材质啊，极有可能不是黄金。如果这真是黄金的话，这还得了？你看上面写的“嘉庆年”字，哎，嘉庆年距今可是好几百年的历史了。它炸开不要，里边应该有原因啊。那那还不是抢不准是不是黄金哦？啊不不不，也都算了，这收黄金的也不，嗯，给我炸成这个样子，说太硬，嗯、说含金量黄金含量太。<笑>太低不纯。你遇到了这俩人啊，确实够奇葩。你说回收黄金的，竟然连他的比重都是拖不出来，就这种款式造型了，那就不用砸开也知道他不是黄金啊。那朋友真是会捡喽，六十七克重的古董金锭，三万六要给你当金价收回去。俺、啊、这朋友他精明的很，嗯，他看我着急用钱嘞，他说嘞。嗯，股东直接给我按黄金价收了，哦，我太损了。哎呀，我说句实话啊。你这也不能怪人家损，毕竟咱普通人对古董金锭啥都不懂。说句实话，连是不是黄金他们都都不知道，不然也不会闹出这种笑话。万一你这是真是古董的话，给你扎成这个样子，你不然损失就大了。我现在损失还不够大吗？嗯，我是越想越生气。你说这扎成这个样子，这、嗯、得掉多少黄金吧？<笑>你说句实话啊，你这上面一丁点黄金也不会掉。他用钳子扎的话，只能说他扎变形了。从外观上看，他不美观了。又不是说捡来一点黄金，这也不值当的赔你钱啊！那听你这说这话嘞，那电影的站着说话不腰疼。那今天给我破坏成这样，嗯、啊，找你都是想评估一下，他得赔我多少钱嘞？赔、啊、你多少钱合适嘞？这个该咋跟你说嘞？不认识嘞，还以为你这个金锭是古董嘞。就凭上面的钢印，你看嘉庆年早，他都唬住人了。可笑的是，你看上面还有嘉庆皇帝的头像。你要让我们懂行的人看啊，这种金锭的设计一点都不够严谨。你像过去清朝嘉庆年前后，压根儿就没有三 D 打印技术，所以不会有这种人像的钢印。这是第一个不寻常的地方。哎，你像上面的钢印这种字口啊，它过去啊都是人工、纯人工雕刻，现在也没有这种手艺人，写的字也和清朝那时候啊有很大区别。你这一看就是电脑体，所以我看这口这是一眼家。最重要的就是它的材质，这么大个只有六十七克，肯定不对。从你砸的这俩地方，你看前后，哎，这个地方来看，很显然里边都不发黄。这么大个，这要是黄金，得有一百多克重吧？所以从以上几点，我看你这就是现在的一个工艺品而已。工艺品？对，你少忽悠我了。嗯。俺女朋友家那么有钱、嗯，他管那个工艺品，这是弄得有点尴尬了吧？嗯、这有啥可尴尬嘞？真弄半天了，这原来这个金锭不是你的啊？呃，不是你的也没关系。既然恁朋友已经给你扎成这个样子了，你要是想搞清楚能值多少钱，哎，你最好问一下恁女朋友。我这哪好意思问？那毕竟不是他送给我的，我这随手拿嘞。哦，这告诉他吧，不知道该咋说嘞，这我。哎，那我给你说句掏心窝的话吧，你这幸亏是假的艺术品。如果是真正过去的古董金锭啊，被男朋友扎成这个样子，那损失就大了。因为过去的古董，它可不只完全是黄金，收藏它的意义比金价高得多。反正艺术品也不值啥钱。哎，你到时候你看跟那女朋友咋交代一下好吧？那总啊，我这还是得谢谢你啊，没事，学一点东西。哎，没事，拿回去吧，拿回去。好，谢谢啊，不客气，不客气。好。